Herzlich willkommen zu einem Gespräch aus unserer Reihe aus der Forschungswerkstatt, das heute im Zeichen von HC Atmann steht und damit auch im Zeichen unserer Ausstellung mit dem Titel Herzliche Grüße vom Ende der Welt, die wir anlässlich von HC Atmanns 100. Geburtstag im Juni 2021 eröffnet haben. Diese kleine Ausstellung in den Losräumen der Wien-Bibliothek haben Marcel Latze und ich, Gerhard Huppmann, kuratiert und gestaltet und zwar in unserer Rolle als Mitarbeiter der Wien-Bibliothek, die wir uns um die Erwerbung und Pflege von Handschriften und ähnlichen Materialien bemühen. Der wichtigste Fundus für die Bestückung dieser kleinen Ausstellung ist der Nachlass H.C. Artmann, der seit 2004 zusammen mit seiner beeindruckenden Büchersammlung in der Wien-Bibliothek aufbewahrt wird. Und wenn man sich mit diesem Nachlass genauer beschäftigt, wenn man sich die Beschaffenheit und die Zusammensetzung des Bestandes vor Augen führt, dann drängt sich unmittelbar die Frage nach Atmans Umgang mit seinen eigenen Papieren auf, mit seinen Werkmanuskripten, mit seinen Briefschaften, Lebensdokumenten etc. Und wir haben uns gedacht, dass wir zum Ende der Ausstellung, die ja in den letzten Wochen leider nicht mehr zu besichtigen war, diese Frage im Rahmen eines Gesprächs aus der Forschungswerkstatt beleuchten wollen. Der Titel des heutigen Gesprächs lautet HC Artmann – Kein Archivar seiner selbst – und war ein Vorschlag von dir, Marcel, und wir beziehen uns damit auf einen wichtigen Handschriften-Experten aus Deutschland. Ja, Artmann, kein Archivar äh, seiner selbst. Ähm, der Titel ist entlehnt äh, bei Jochen Mayer, den viele, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sicherlich kennen als den langjährigen, bis 2006 die Handschriftenabteilung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach leitenden ähm, Betreuer der dortigen Nachlässe kennen dürften, der... 2002 in einem sehr, sehr lesenswerten Aufsatz, ähm, der da heißt von Betanten und Chaoten, erschienen in der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliografie, ähm, die Bandbreite aufzeigt, wie Bestandsbildner mit ihren Papieren umgehen. Und äh, man ahnte schon, dass der Petant unter Umständen jener ist, der sich völlig zu Recht Archivar seiner selbst nennen könnte. Äh, der Chaot ist das natürlich nicht. Das ist eher der, der gleichgültig ist, mit seinen Papieren umgeht, der verschenkt, der liegen lässt, der sich einfach nicht drum kümmert. Bis hin zum Vernichter, die gibt es natürlich auch, die also keinerlei Vorstufen, nichts, äh, was den Prozess der Entstehung eines Werkes dokumentieren könnte, überhaupt äh, überliefern wollen und eigentlich nur äh, letztlich das gedruckte Werk ähm, repräsentiert äh, sehen wollen, wie es zum Beispiel Schiller im weitesten Sinne war. Und ähm, Jochen Mayer ist auch weiterhin für Begrifflichkeiten ganz, ganz wichtig. Ähm, er hat nämlich, was die meisten nicht wissen, äh, den Begriff Vorlass geprägt. Das heißt also, Robert Musil hat es noch umschrieben mit dem Buchtitel Nachlass zu Lebzeiten. Händeringend wurde da nach einem Begriff gesucht. Heute ist der Begriff Vorlass ähm, im Archivwesen völlig Usus und äh, jeder kennt den Begriff. Kaum jemand weiß, dass der von Jochen Mayer ist. Ähm, ganz wichtig ist, dass in diesem, aus diesem semantischen Feld in den letzten Jahren äh, noch Begriffe hervorgegangen sind, die auch mittlerweile etabliert sind, wie der Begriff Vorlass- bzw. Nachlassbewusstsein. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, Girard Genette, ähm, den kennen wiederum viele äh, von seinem Standardwerk Paratexte, meint damit absichtsvolles Hinterlassen. Der Hochbetagte, hoch in den 90ern, ähm, sich wahrscheinlich auch Gedanken macht um seinen Nachlass. Äh, der Philosoph Hermann Lübbe spricht von Praxis vorauseilender Selbsthistorisierung. Und gemeint ist damit natürlich, was jetzt Vorlassbewusstsein anbetrifft, dass ein Vorlasser sich zu Lebzeiten Gedanken macht, was wird denn überliefert. Damit will er natürlich steuern und lenken mit seinen Papieren, steuern und lenken natürlich sein Nachleben, wie wird an ihn gedacht, was wird überliefert. Das betrifft vor allem, und da werden die momentan an der Atman-Biografie Schreibenden äh, ein Lied davon singen können, eben natürlich im Hinblick auf biografische Darstellungen und auf potenzielle Editionen. Ähm, man ahnte schon, dass Artmann darauf eigentlich gepfiffen hat. Ja? Und, ähm, und insofern kann man jetzt anhand von Artmann als kein Archivar seiner selbst 
Vorlass- und Nachlassbewusstsein eigentlich nicht erläutern. Aber wir brauchen den Begriff von einer Erläuterung. Und äh, man ahnt es schon fast auch schon wieder, an wem man das besonders schön erläutern kann, an keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe. Also im Prinzip, was das Nachlassbewusstsein anbetrifft, einer, der das sehr früh entwickelt hat und ein totaler Antipode im Vergleich zu Artmann. Natürlich ohnehin ein gewagter Vergleich. Ähm, aber was ist das Vorlassbewusstsein in dem Fall? Wie äußerte sich das bei Goethe? Er ist als junger Mann mit 26 ähm, schon nach Weimar gegangen und blieb da bis 1832. Also es gab keine Ortswechsel, natürlich so viel gereist, war viel unterwegs, hatte auch, was das anbetrifft, ein gewisses unstetes Leben, aber er hatte nie keinen festen Wohnsitz, so wie Artmann ja zum Teil. Ja? Und das sagt ja auch Jochen Mayer, ähm, dass ein Bestand, ein Charakter hat und das bildet und der Bestand bildet natürlich dann auch immer meistens den Charakter des Bestandsbildners ab und äh, und so ist eben Artmann, der in den 60er Jahren keinen festen Wohnsitz hatte, zum Teil zumindest nicht ähm, und Goethe da nicht vergleichbar. Goethe hatte immer dieses Hauptquartier in Weimar, konnte dort seine Papiere hinschicken, ähm, musste nicht mehr übersiedeln, hatte eigene Räume für seine Papiere, kam dann irgendwie sogar auf die Idee, Ablagepapiere, Fasziklen, Mappen Mappen so usw. zu entwickeln. Da war er einer der Ersten. Sogar hat er Möbel entwickelt und entworfen für seine Archivalien. Und als er dann eben Bestalter, Hofbeamter war, fürstlich in Weimar, hatte er das Geld, auch einen eigenen Archivar anzustellen, dass also der Vorlass aufgearbeitet wird. Und, ähm, und er war sogar, man sollte es nicht für möglich halten, schon gar Benutzer seines eigenen Archivs. Und, ähm, und für ihn war das die horrible Vorstellung, das Schlimmste, was nur passieren konnte, dass seine Papiere zerstreut sind. Und ihm war klar, dass das Archiv, das, was dort an Papieren von ihm überliefert wird, auch das Bild und sein Nachleben bestimmen wird. Und deshalb war es für ihn ganz wichtig, dass der Vorlass geordnet übergeben wird, sehr erstaunlich ist allerdings, dass er das schon so sagt, und dazu werde ich jetzt gleich ein Zitat vorlesen, dass er das eigentlich nicht für sich gemacht hat, sondern für seine Freunde. Und jetzt, ich zitiere den Meister selbst. Dieses Geschäft, also die Vorlassordnung, ist nun vollbracht. Ein junger, frischer, in Bibliotheks- und Archivgeschäften wohlbewanderter Mann, als wie wir, hat es in diesem Sommer über Gestalt geleistet, dass nicht allein Gedrucktes und Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstreutes vollkommen geordnet beisammen steht, sondern auch die Tagebücher, eingegangene und abgesendete Briefe in einem Archiv beschlossen sind, worüber nicht weniger ein Verzeichnis nach allgemeinen und besonderen Rubriken, Buchstaben und Nummern aller Art gefertigt vor mir liegt, so dass mir sowohl eine jede vorzunehmende Arbeit höchst erleichtert, als auch den Freunden, die sich meines Nachlasses annehmen möchten, zum Besten in die Hände gearbeitet ist. Lieber Gerhard, da knüpft sich bei mir natürlich, da drängt sich die Frage auf, welche Rolle nehmen denn die Freunde des Dichters bei Artmann ein? Das ist eine sehr gute Frage und die Freunde sind natürlich wirklich wichtig für Artmann, äh, nämlich äh, in ihren in ihrer Rolle als Herausgeberfreunde, so würden wir das nennen. Artmann ist eines der seltenen Beispiele von Autoren, die bereits in der Mitte ihres Lebens und auch in der Mitte ihrer Schaffenskraft von persönlichen Freunden umgeben war, die sich wirklich um die Sammlung der Werkmanuskripte gekümmert haben und dann auch um die Publikation und Verbreitung seiner Schriften. Normalerweise ist es ja so, dass Herausgeberschaften im Sinne von Editionen erst auftauchen, nachdem ein Lebenswerk abgeschlossen ist. Das heißt, nicht aus dem Vorlass publiziert, sondern aus dem Nachlass heraus. Das ist bei Artmann eben überhaupt nicht der Fall. Begonnen hat das schon in der Mitte der 1960er Jahre mit den Eröffnungen. Sein Freund Hubert Fabian Kulterer hat ihn in Kärnten herausgegeben, sehr stark unterstützt von Hannes Schneider, redaktionell. Und die haben äh, im Jahr 1966 zwei Sonderhefte der Eröffnungen herausgegeben, äh, die wirklich nur Artmann und seinem Werk gewidmet war. Ähm, weitergegangen ist es dann schon äh, immerhin zu seinem 45. Geburtstag eine Festschrift. Ja, das gelingt auch nicht jedem Autor. Ähm, 
In dieser Festschrift auf dem Titelblatt steht schon, was die Freunde betrifft, ein, äh, eine ganz wichtige Formulierung, nämlich herausgegeben von seinen Freunden Gerald Biesinger und Peter O. Kotiewicz. Äh, in diesem äh, Buch ist auch einer der ganz wichtigen frühen äh, biografischen und werkgeschichtlichen Aufsätze eben von Peter O. Kotiewicz. Ähm, es geht dann gleich weiter mit Publikationen aus dem Vorlass, nämlich äh, genremäßig geordnet, 1969 beim Luchterhand Verlag die gesammelten Theaterstücke. Im gleichen Jahr noch äh, die gesammelten Gedichte mit dem schönen Titel bei Surkamp erschienen ein lilienweißer Brief aus Lincolnshire, Gedichte aus 21 Jahren, wieder herausgegeben von Gerald Biesinger und mit äh, diesem wichtigen Porträt von Konrad Bayer, das man ja immer wieder zitiert liest. Äh, und dann ist es eben schon weitergegangen, äh, Hannes Schneider 1970, eine Sammlung der frühen Prosa von Artmann äh, aus den frühen 1950er Jahren. Und dann, man staune, äh, Im gleichen Jahr 1970 war das anscheinend für seine Freunde schon überfällig, dass es endlich ein Best-of H.C. Artmann gibt. Ja, sehr, ein sehr poppiger Titel, ein sehr äh, farbenfrohes und figurenreiches Cover. Und äh, dieses Buch, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehr gut sehen kann, äh, enthält eine Zeichnung vom Artmann, also ein Selbstporträt, ein kleines. Und, äh, der Schriftzusatz, also der schriftliche Zusatz von Artmann, den könnte man schon so verstehen, dass er mit dieser ganzen Herausgeberschaft seiner persönlichen Freunde, dass er da zumindest ein komisches Gefühl hatte. Er schreibt nämlich unter den gedruckten Paratext herausgegeben von Klaus Reichert und geschrieben von mir selbst H.C. Artmann. Ja, dass zumindest das feststeht, wenigstens geschrieben wurde es von ihm selbst. Wie sehr man sich auf seine Selbstaussagen verlassen kann, zeigt dann das Datum. Es ist nämlich datiert von Artmann auf 13. November 1874. Da wäre, glaube ich, eine äh, Möglichkeit... Na, äh, ich hätte jetzt noch das Hindermann-Zitat vorgelesen. Ja, okay. äh, Mario Hindermann, der, das war ein, ein Lektor beim Luchterhand Verlag, der für die gesammelten Theaterstücke eben zuständig war. Und der hat in seinem äh, editorischen Nachwort die Problematik von dieser Herausgeberschaft und äh, der, die Problematik auch äh, von Atman und seinen Werkmanuskripten, von seinen Verstreuten, auf den Punkt gebracht. Ich zitiere das einmal. Wer Artmanns Lebens- und Arbeitsweise kennt, weiß, dass es nahezu unmöglich ist, eine vollständige Sammlung seiner Texte, handelt es sich nun um Lyrik, Prosa oder Theaterstücke, zusammenzubringen. Der Anspruch auf Vollständigkeit kann sich jeweils allein auf jenes Material beziehen, das von Freunden und Bekannten des Autors im Laufe der Jahre gesammelt, man ist versucht zu sagen, gerettet worden. Das kann man noch insofern ganz gut ergänzen, weil es ähm, einen Briefwechsel von Hindemann und Artmann gibt, einen kleinen, nicht sehr ausführlichen, äh, der aber zeigt, dass Artmann äh, im Sinne dieser Widmung äh, in dem Best-of-Band von ihm selbst geschrieben, doch auch sich beteiligt hat, also zumindest auf jeden Fall von dieser, bei dieser Ausgabe zur Fahrt zur Insel Nantucket von Kotjewitz und Hintermann, äh, die eben zeigen, ähm, dass äh, Artmann bemüht war, eben nicht nur die Freunde suchen zu lassen, sondern dass er sich selber tatsächlich auch in den Zug gesetzt hat. Er berichtet davon, dass er nach München zu Freunden gefahren ist, dass er nach Klagenfurt gefahren ist. Und überall fand er tatsächlich Texte, die er Hindermann, der übrigens äh, eben Theatermann war und Schauspieler und deshalb prädestiniert war, ähm, dort bei der Luchterhand-Ausgabe mitzuarbeiten, ähm, zur Verfügung gestellt hat und äh, im Umgekehrt äh, hat Hindemann ähm, Texte, die Artmann schon gar nicht mehr kannte, völlig aus den Augen verloren hatte, ihm wieder zur Verfügung gestellt, um eben den Meister selbst beurteilen zu lassen, ob die jetzt doch in die Ausgabe sollen oder nicht. Und es ist also nicht jeder Text reingekommen, sondern das ist schon in gewisser Weise eine Ausgabe letzter Hand, was das anbetrifft, weil er doch ähm, bei drei, vier, fünf Texten, weiß ich nicht, also dort jedenfalls in den bekannten Briefen lehnt er zwei oder drei Texte ab, die er selbst für so zu schwach hält. Und bei den äh, Publikationen in den Eröffnungen äh, steht er auch in einem kleinen Nachwort von Kultura, dass Artmann sehr wohl auch äh, 
nochmal drüber geschaut hat und korrigierend eingegriffen hat. Mhm. Das heißt, das, das ist natürlich schon alles logischerweise in Absprache mit ihm passiert. Mhm. Ähm, was wir aus dem Ganzen äh, und auch aus unseren Beständen, die wir in der Wienbibliothek aufbewahren, wissen, ist, dass äh, diese Konstellation mit den Herausgeberfreunden äh, große Auswirkungen auf die Bestände verschiedener äh, Persönlichkeiten äh, gehabt haben. Ja, wir haben die Nachlässe von Hubert Fabian Kulterer, da ist sehr viel Atmen, Originalmaterial aus dem Kontext der Eröffnungen drinnen. Wir haben den Nachlass von Hannes Schneider, da ist sehr viel Material äh, aus der frühen Schaffensphase von Atmen, die, äh, das, ja der, äh, das Hannes Schneider ja gesammelt hat. Und das wirkt sich natürlich auch ganz unmittelbar auf den Nachlass von HC Atmann selber aus. Und ich glaube, da hast du einen, einen wichtigen Kontrastvergleich äh, zur Hand. Ja, und da, da kehren wir wieder äh, an den eingangs vorgestellten Begriff zurück oder zu diesem Begriff zurück äh, des Vorlassbewusstseins. Ähm, denn ein ausgeprägtes Vorlassbewusstsein hat natürlich auch eine direkte Korrelation zu einer Bestandsgröße. Und ähm, ich, wir nehmen jetzt, äh, wie ich meine, guten Vergleichspartner hervor und das ist Peter Rühmkorf. Da war jüngst noch in Marbach am Deutschen Literaturarchiv eine Ausstellung zu bewundern. Was vergleichen wir da oder warum sind die gut zu vergleichen? Erst einmal vom Lebensalter her. Artmann ist 2000 im 79. Lebensjahr gestorben, Rühmkorf ist 2008 im 78. Lebensjahr gestorben. Beide haben rund 55, 60 Jahre Papieraktivitäten sozusagen hinter sich gebracht als Schreibende. Ja, beide haben, blickt man auf die Bibliografien der Gedruck, des gedruckten Övres, ungefähr gleich großes Övre. Und äh, beide haben andere Gemeinsamkeiten noch, also ähm, zum Beispiel Vorliebe, doch abgedrehte, in, ja, abgedreht scheinende äh, persönliche Lebensdokumente doch aufzubewahren. So haben wir bei Artmann in der Ausstellung äh, gehabt, äh, sein Taufzeugnis seiner, äh, seiner, seines Jung, seiner Jungfernfahrt mit einem Ballon, mhm. mit einem Gasballon am 14. Januar 1980. Um dieses Lebensdokument haben wir eine ganze Vitrine gebastelt, die sich also Artmanns Vorliebe oder Liebe zum Fliegen und auch zum Ballonfahren äh, widmet. Umgekehrt findet sich zum Beispiel bei Rühmkorf ähm, die Versicherungspolice einer Regenschirmversicherung, die 50 Jahre alt ist. Womöglich hätte man auch darum eine, eine schöne Vitrine basteln können. Ich weiß nicht, ob die Marbacher Kollegen da noch Schirme auch ihr eigen nennen, was den Bestand anbetrifft. Was kann man noch gut vergleichen? Beide haben viele Dinge nicht mehr gefunden. Aber da kommen wir schon, die sie mal geschrieben haben, aber da kommen wir dann schon zum Punkt. Atman, bei Atman wurde es nicht mehr gefunden, weil es nicht mehr da war. Und bei Rühmkorf wurde es nicht mehr gefunden, weil zu viel da war. Warum? Ein Bestand von Rühmkorf, der den Ehrgeiz hatte, ein totales Dichterleben komplett zu dokumentieren, der Bestand hat 620 Archivboxen. Das ist der größte Bestand einer Person am Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Der Bestand von Artmann hat 14 Archivboxen. Das ist im Vergleich nicht besonders viel. Ähm, ein anderer Vergleich, äh, in der größte Bestand einer Person, also nicht einer Institution, an der Handschriftensammlung der Wienbibliothek, ist der von Marcel Pravi, den werden die meisten zu Hause kennen, den Bestandsbilder. Das sind 268 Archivboxen, also immer noch nur ein gutes Drittel dessen, was Rühmkauf ausmacht. Äh, Rühmkauf wandelte da schon von Beginn an gewissermaßen auf den Spuren Goethes, auch er hat eigene Räumlichkeiten angemietet, eine Archivwohnung. Er hat auch einen Archivar angestellt, der heute immer noch in Marbach tätig ist und die auch große Bibliothek Rühmkaufs aufnimmt und katalogisiert. Der Bestand Rühmkaufs ist immer schon peu à peu seit den 80er Jahren immer wieder nach Marbach gekommen. Geordnet wurde dort seit 2009, also seit zwölf Jahren mittlerweile. Ähm, aber es wurde schon daran gearbeitet, noch zu Lebzeiten Rühmkauf, sondern man hatte immer das Vergnügen, immer mal wieder ähm, auf äh, den Bestandsbildner selbst in der Kopierstelle zu treffen, äh, der glücklich war, dass die Marbacher Archivare endlich diese Texte wiedergefunden hatten, nach denen er schon jahrelang gesucht hatte. Ja, und die hat er dann in Kopie wieder mit nach Hause genommen. Also sehr, sehr praktisch. Das kam bei Artmann völlig undenkbar, sozusagen. Und, äh, und da war eben 
dieses Vorlassbewusstsein, Nachlassbewusstsein ganz ausgeprägt bei Rümkauf. Bei Artmann findet man meines Wissens nirgendwo eine Aussage, dass er sich wünschte, dass alle seine Texte, die er je geschrieben hätte, in Manuskript, in Typoskriptform, alle Briefe, die er geschrieben, empfangen hätte, alle Lebensdokumente, die für ihn von Relevanz wären, auch Verlagsverträge oder sowas, dass er das beisammen hätte, ich wüsste nicht, ich kenne, ich kenne das nicht. Was er sich, zu was er sich geäußert hat allerdings, war, dass ähm, er gerne die Bücher, die er besitzt und die auf alle möglichen Standorte verteilt waren, also wieder passend zu seinem Leben, dass er die mal geschlossen aufgestellt sieht. Und äh, das konnte, dieser Wunsch konnte dann erst äh, 2006 mit der Ausstellung an der Wien Bibliothek, wann ordnest du deine Bücher, tatsächlich posthum erfüllt werden. Nun ist es allerdings so, dass auch Rühmkorf nicht wirklich jeden Zettel aufbewahren wollte. Und er war ja auch ein begnadeter Zeichner. Und es gibt eine wunderschöne Karikatur, wo Rühmkorf dabei ist, doch den einen oder anderen Zettel dem Papierkorb zu übergeben. Und der von uns schon äh, zitierte Jochen Mayer, äh, also der Leiter der Handschriftenabteilung, äh, sich sozusagen auf den Papierkorb stürzt und die Zettel doch vor der Vernichtung bewahrt mit dem Ruf nach Marbach, nach Marbach. Genau, es gibt auch bei Artmann eine Papierkorb- und Rettungsgeschichte, logischerweise, und da spielen noch wieder seine Freunde eine wichtige Rolle oder ein Freund. Es geht in diesem ganz konkreten Beispiel um einen Theatertext mit einem Titel, der bestens geeignet ist für seriöse germanistische Gespräche. Der Text lautet nämlich erlaubend Schaas, sehr heiß bitte. Und Artmann sagt dazu, in einem Gespräch, mit einem, in, einem, in dem Strohkoffergespräch mit Maria Fiolak folgendes. Ich habe das Stück in Berlin oder in Schweden geschrieben und dann wieder weggeworfen. Und der treue Gerald Biesinger hat es wieder aus dem Papierkorb geholt, gebügelt und der Nachwelt erhalten. Das heißt, wir haben es wieder mit einer Manuskriptrettung zu tun, die dann in weiterer Folge auch zu der Publikation dieses Textes geführt hat, nämlich in den gesammelten Theaterstücken. Und in diesem Fall dürfte es wirklich so gewesen sein, dass Biesinger einen Textträger oder ein, eine Fassung, eine Originalfassung äh, gerettet hat, die dann den Eingang in Artmanns Nachlass gefunden hat und die jetzt auch bei uns in der Wienbibliothek liegt. Wie kann man das äh, nachvollziehen? Man geht diesen Text oder diesen Textträger, das Papier, das Originale, einmal mit typischem philologischen, editionswissenschaftlichen Handwerkszeug an. Das ist ja bei Artmann vielleicht nicht der gängigste Zugang zu seinem Werk, aber ich möchte es mal probieren. Du weißt, Marcel, dieser Text hat in unserer Fassung elf Blatt, das ist ein Typoskript, und es hat tatsächlich etliche Bugfalten, Falze, die aber sauber rausgearbeitet worden sind. Ob jetzt tatsächlich ein Bügeleisen dazu im Einsatz war, das kann man nicht genau sagen. Es gibt keine Brandflecken zumindest. Also wir haben die wichtigen Falze als Indiz. Wir haben die Papiersorte, nämlich wenn man die Papiere gegen das Licht hält, sieht man das Wasserzeichen, Kata Bona steht da drauf. Und dadurch, dass wir etliche Briefe aus seiner Schwedenzeit haben, nämlich wir wissen, es ist in Malmö, Dezember 63 geschrieben worden, und aus dieser Zeit haben wir etliche Briefe im Hannes Schneider Bestand, und diese Briefe sind eben auch auf, diesen Brief, auf, diesen, auf diese Papiersorte geschrieben. Und wir haben dann auch noch mit diesen Vergleichsbriefen die Schreibmaschinenlettern. Und wenn man die vergleicht mit diesem Typoskript von Erlaubend und so weiter und den Briefen, erkennt man, das ist die gleiche Schreibmaschine. Ja, das ist also einmal ein Zugang zu einem Text Artmanns, wo man auf positivistische Weise äh, die Entstehungs, äh, oder den Entstehungskontext äh, nachweisen kann. Wir haben dann auch noch äh, in publizierter Form die Briefe an Herbert Wochins, den Theatermacher, der die äh, Komödienspiele im äh, Spital an der Trau in dem Schloss Borgia äh, gegründet hat und lange Zeit geleitet. Und Artmann hat ja viel äh, übersetzt für diese äh, Komödienspiele, meistens aus dem französischen klassische Theaterstücke. Und in diesen Briefen äh, kommt eben die Entstehungs-, der Entstehungskontext äh, dieses Theaterstücks erlaubend äh, ziemlich stark raus. Äh, das Interessante ist ja, äh, Artmann hat einmal gemeint, dieses Theaterstück äh, 
spielt ja in einem Kaffeehaus und er hat dabei an das Havelka gedacht, äh, gut geheizt in diesem Fall und äh, die Briefe an Herbert Wochins äh, sind voller Klagen, dass es zu kalt ist in der Wohnung, dass er hungrig ist, Geldnöte spielen immer eine Rolle, er ist krank und in diesem Kontext äh, schreibt er dann auch äh, dieses Theaterstück. Es gibt dann noch einen wichtigen Text von Artmann, äh, der diesen Entstehungskontext umreißt, nämlich äh, das Tagebuch, das er zu dieser Zeit in Schweden geschrieben hat, 1963 und das dann ein Jahr später, 1964, äh, erschienen ist, nämlich mit dem Titel Das Suchen nach dem gestrigen Tag oder und dann einer deiner Lieblingstitel, äh, Schnee auf dem heißen Brot wecken. Genau. Und darin, äh, das möchte ich jetzt noch kurz zu diesem äh, Theatertext sagen, gibt es eben äh, am 17. Dezember 1963 äh, einen Eintrag, wo der Satz fällt, relativ unvermittelt, Oh, Mr. Brown, Liebling der Frauen, und in dem Theaterstück Erlaubend Chance heißt bitte, gibt es einen Refrain, der immer wieder äh, kehrt, leicht variiert wird. Und der lautet Servus Fescher Faun, Liebling der Frauen. Das heißt, man kriegt da schon einiges an Kontexten zusammen. Ich möchte jetzt noch einmal Gerald Biesinger, äh, nämlich 1972 hat er das äh, in dem Büchern über H.C. Artmann äh, geschrieben, die Problematik, seiner persönlichen Freunde äh, Atmans Werk mit diesem positivistischen Handwerkszeug zu Leibe zu rücken. Er sagt, vorläufig jedenfalls ist Atman als Person so intensiv mit dem Werk verbunden, dass sich eine nüchtern literaturwissenschaftliche Betrachtungsweise zu verbieten scheint. Und Biesinger sieht eben den Grund darin, Zitat, dass jahrelang kaum jemand über ihn schrieb, der nicht vorher Manuskripte von ihm in der Hand gehabt oder ihn vorlesen gehört hatte, Artmann hat seine Spezialisten, hat intime Kenner seines Werks und das sind gleichzeitig persönliche Freunde. Interessant ist jetzt noch, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat, von germanistischer Perspektive jetzt. Und es hat ja wirklich etliche Aufsatzsammlungen gegeben. Alexandra Milner ist eine wichtige Germanistin, die viel für Atman macht, Mark Oliver Schuster. Gemeinsam haben sie etliche, oder zumindest drei, glaube ich, Aufsatzsammlungen veröffentlicht über Atman. Und in einem Buch von 2010 schreibt Martin A. Heinz noch immer davon, dass dieser positivistische Zugang zu Atmans Werk nicht so richtig in die Gänge kommen will. Und sagt noch einmal, dass das eines der Forschungsdesiderate ist. Ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit äh, große Anläufe gegeben hat, aber zumindest was die Benutzung, die intensive Benutzung unseres Bestands angeht, äh, glaube ich nicht, dass da richtige Textentstehungsstudien entstanden sind in der letzten Zeit. Bietet sich dafür auch nicht an. Ähm, natürlich ist die, die, die Suche nach, ähm, also das ganz Positivistische ist ja nach wie vor äh, die Suche nach weiteren ähm, Manuskripten, Dokumenten aus der Feder, Artmanns, Briefe, Lebensdokumente, wie auch immer, die noch irgendwo liegen könnten. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, kann das eine oder andere noch auftauchen. Und äh, was zum Beispiel sicherlich leider nicht mehr auftaucht, ist äh, der sogenannte Schwedenkoffer, äh, über den, glaube ich, die eine oder andere, vielleicht auch ein Mythos, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls gibt es doch ein ziemliche Lücke in der Überlieferung der Werke Artmanns, die in Schweden entstanden sind. Und, ähm, und da soll er eben, ich meine in Lund, ein Koffer, äh, der nicht also dieser ist, das ist ein Koffer aus dem, aus dem Nachlass Artmanns, sondern der war sicher größer, ein Reisekoffer nehme ich an, voller Manuskripte und Dokumente bei einem Hausmeister deponiert haben. Und ähm, leider hat der Hausmeister das entsorgt. Also der hatte offensichtlich auch selbst kein Vorlassbewusstsein, auch nicht äh, für andere Menschen. Ähm, da hatten andere ein größeres Glück. Also manchmal muss man auch sagen, hat Artmann ein gewisses Pech gehabt, was die Überlieferung seines Materials anbetrifft. Ähm, wenn wir zum Beispiel Günter Grass nehmen, der natürlich nach dem großen Erfolg seiner Danziger Trilogie ähm, dann zum Gegenstand wurde intensivster germanistischer Forschungen internationaler Art, ähm, da begaben sich also äh, die Germanisten 
äh, auf positivistische Spuren suche und sind tatsächlich die Wohnungen abgeklappert, an, unter denen Gras äh, zu erreichen war. Und ein John Reddick aus Großbritannien ist 1970 nach Paris gefahren. Gras hat Mitte der 50er Jahre in Paris gelebt. Seine Frau war Tänzerin, er hat dort als Bildhauer gearbeitet und hat schon an der Blechtrommel äh, gearbeitet. Und äh, ein Wohnsitz in Paris war in der Rue d'Italie und Reddick ging also hinein und traf dort auf den Concierge und äh, man kam ins Gespräch und, äh, und plötzlich meinte der, naja, mais oui, ein Coffert ist noch da. Ja, wir sind also 14 Jahre äh, später und er überreicht ihm also einen Koffer mit drei dicken äh, Typoskripten, eigenhändig signiert von Günter Grass und datiert auf 1956 mit der sogenannten Urtrommel. Also das sind drei Typoskripte, nicht ident, keine Abschriften, sondern aus der Phase der Entstehung der Blechtrommel, für die er ja im Prinzip auch den Nobelpreis bekommen hat. Das war noch da. Der Hausmeister hätte in Schweden sein sollen, dann sähe die Artmann-Forschung vielleicht heute ganz anders aus, nicht? Wer weiß. Und ähm, das ist natürlich, also wie schon gesagt, Glück. Umgekehrt ist es auch so, das will ich vielleicht noch ergänzen, bei der positivistischen Forschung, dass natürlich manches auch von Artmann selbst überhaupt nicht thematisiert wurde. Also das ist dieses Mangeln, diese mangelnde Neigung zur Selbsthistorisierung, die vielleicht erst ähm, aufgekommen ist, äh, als er den Büchnerpreis bekommen hat. Also die im deutschsprachigen Raum doch höchste Auszeichnung, also 1997. Denn man muss ja sagen, dass es bis dahin, und eigentlich auch bis zur, ähm, bis zur Publikation des Buches Wann ordnest du deine Bücher? Überhaupt kein Thema war, dass er desertiert ist im Krieg. Ja, und dass er eigentlich äh, zum Tode verurteilt war. Und, ähm, und man hat nur einen kleinen Hinweis gefunden in dem Band, den der Gerhard schon hochgehalten hat, der Best of HC Artmann, auf diese Phase, dass er in Bewährungseinheiten in der Wehrmacht äh, dienen musste. Und äh, das ist so ein Beispiel. Ne? Also da ist jemand... Äh, am Ende, am Lebensabend und äh, hat, es wurde nie thematisiert. Es war auch nie Thema äh, in Österreich. Ja? Das ist ja gut. Man war auch vorbestraft deswegen. Das äh, ist wahrscheinlich ein weiterer Punkt. Aber ähm, jetzt müssen wir wieder zurückkommen auf, das, äh, auf die Behältnisse und äh, wie eigentlich Artmann mit seinem Material umgegangen ist. Die Behältnisse, auf die kommen wir dann nochmal, nämlich auf eine Tasche. Aber vorher lassen Sie vielleicht nochmal kurz äh rekapitulieren, wer jetzt wirklich zu Lebzeiten Artmanns äh, Werkmanuskripte von ihm besessen hat. Wir haben erwähnt die Herausgeberfreunde, äh, Klaus Reichert. Äh, da gibt es höchstwahrscheinlich noch einen sehr großen Bestand im Privatbesitz. Gerald Biesinger, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Nachlass von Biesinger im Literaturarchiv der österreichischen Nationalbibliothek. Äh, Hubert Fabian Kulterer und Hannes Schneider, beide Nachlässe bei uns in der Wien-Bibliothek. Und da können wir eben ganz genau nachvollziehen, welche Arten und Materialien äh, drinnen enthalten sind. Bei Hannes Schneider habe ich schon erwähnt, äh, vor allem die frühen Texte aus den 50er Jahren. Äh, unter anderem eben ein sehr, sehr äh, schmuckes Blatt, das auch in unserer Ausstellung in dieser Ballonfahrt-Vitrine äh, zu sehen ist. Eine sehr frühe Fassung von einem Kapitel äh, aus dem später erschienenen äh, pikaresken Roman Der aeronautische Sintbad oder seltsame Luftreise von Niederkalifornien nach Krein. Es ist ein ganz ein kurzer äh, Text, äh, später dann ein Kapitelanfang und unten sieht man eine Zeichnung von einem Bären, der eine äh, Schubkarre nachzieht äh, mit anscheinend Orden und Ansteckern. Und Maria Fialak, die er, äh, Artmann äh, interviewt hat, insgesamt sehr, sehr viele Interviews zu, zur äh, künstlerischen Nachkriegszeit in Österreich geführt hat, war einmal bei einer Führung dabei und hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass diese Zeichnung auf diesem Blatt womöglich von Konrad Bayer stammen könnte. Äh, dem werden wir noch nachgehen. Schade, dass man sich es jetzt nicht mehr anschauen kann. Ähm, aber das ist ja... Also, Herausgeberfreunde, Weggefährten, die nichts mit äh, Publikationsanstrengungen, äh, okay, nicht ganz, aber die zumindest nicht äh, Bücher äh, gefüllt haben mit Artmann-Texten und dann als Herausgeber äh, draufgestanden sind, Gerhard Rühm zum Beispiel, möglicherweise ist da einiges noch in seinem Nachlass, der auch in, der Wimp, äh, nein, in seinem Vorlass natürlich, der im Literaturarchiv aufbewahrt wird, ähm, Urs Wittmer, 
vielleicht Wieland Schmid? Also, wenn ich da ganz kurz ja. ergänzen darf, also Schweizer Literaturarchiv dürfte da doch einiges auch in petto haben. Eben, dort ist der Nachlass von Urs Wittmer, der irgendwie doch was auch natürlich mit dem Herausbringen der Werke zu tun hat, weil er ja Lektor war beim Walter Verlag, wo ja zum Beispiel das schon zitierte Tagebuch erschienen ist, Anfang der 60er Jahre. Mhm. Und ein weiterer Nachlass, der ähm, in Bern liegt, ist der von Otto F. Walter, mhm. ähm, eben der dort in diesem Verlag war, von seinem Vater war der. Ähm, er hat sich dann dort mit dem Verlag überworfen und äh, ist nach Neuwied am Rhein gegangen und äh, war dann eben beim Luchterhand Verlag. Und, äh, und so ist auch der Mario Hindemann, von dem wir schon gesprochen haben, und der Band Die Fahrt zu Inseln in Tucket, ähm, ist alles bei Lutherhand erschienen und das hat so seine, seine, zieht so seine Verbindungen. Ja? Also Urs Wittmer war dann bei Surkamp ähm, und man ahnte schon, warum dann ähm, Artmann auch bei Surkamp war. Mhm. Und als dann Wittmer mit dabei war beim sogenannten Lektorenaufstand äh, gegen Siegfried Unzelt, war das gegessen, dann ist er weggegangen und das war dann im Prinzip auch schon wieder das Ende ähm, der, äh, des Verlegtwerdens von Artmann und seiner Werke bei, äh, bei Unzelt und, äh, und äh, Sokamp. Genau, wir haben die Verlagsarchive eben noch, Antiquariate, die schon zu Lebzeiten von Artmann aktiv wurden, zumindest äh, zum Teil. Private Sammler, die jetzt keine Freunde von Artmann im engeren Sinne waren, zum Beispiel äh, der Kölner Sammler, Sammler Karl-Heinz Knupfer. Äh, der hat vor allem äh, wertvolle Artmann-Drucke, äh, Erstausgaben, gesammelt, aber auch ein einziges wertvolles Manuskript ist enthalten, nämlich das komplette Typoskript vom Schwedentagebuch, das Suchen nach dem gestrigen Tag. Und es kommen natürlich auch bei Auktionshäusern immer wieder mal Werkmanuskripte zum Vorschein, Briefe natürlich auch. Erst kürzlich haben wir bei der Dorotheumsauktion letzte Woche, ein, letzte Woche natürlich einen Zuschlag für ein kleines Manuskript, das Artmann anscheinend 1967 spontan für einen privaten Sammler angefertigt hat. Das haben wir ersteigern können. Die Erwerbung von Artmann-Manuskripten, kann man sagen, ist noch lange nicht abgeschlossen. Es gibt wahrscheinlich noch etliche unerwartete Entdeckungen. Ein wirklich schönes Konvolut haben wir 2018 ankaufen können, nämlich 14 Typoskripte, sehr frühe Typoskripte aus den 1950er Jahren, meistens von äh, Prosatexten Artmanns, die sich im Nachlass der bildenden Künstlerin Lotte Profos gefunden haben. Profos, die äh, Frau von äh, Maler Helmut oder äh, Maître äh, Leherb. Alle drei sind Protagonisten, also Artmann, äh, Leherb und äh, Profos im Bösen Wien von Hilde Schmölzer und waren äh, auch, glaube ich, ganz gut befreundet, soweit man das sagen kann. Äh, zu diesen Typoskripten aus den frühen 50er Jahren, die sich äh, in Lotte Profos Nachlass <lacht> befunden haben, möchte ich ein Zitat von Peter Okotjewitz äh, vorlesen. Er schreibt 1966, man ist auf die glaubwürdige Versicherung alter Freunde angewiesen, Artmann sei auch in den Jahren 1950 bis 1953 sehr produktiv gewesen, ist erstaunt zu hören, dass umfangreichere Manuskripte, von denen Kopien nicht existierten, versandt wurden und prompt verloren gingen, wird mit Vermutungen über Manuskripte abgespeist, die sich in Archiven von Verlagen, Zeitschriften und Rundfunkhäusern oder bei privaten Liebhabern wie Konrad Bayer befinden sollen. Eben auch äh, im Bestand von Lotte Profos. Und diese Typoskriptsammlung ist auch deshalb so äh, Wichtig, weil sich zumindest vier oder fünf Texte darin befinden, die noch unpubliziert sind, soweit wir das sagen können. Einer davon ist äh, im Juli 1952 niedergeschrieben worden. Artmann hat sich äh, einige Monate 1952 in Bern aufgehalten. Und dieser Prosatext aus dem Juli beginnt mit, einem, äh, mit zwei Sätzen, die schon ganz stark das thematisieren, über das wir im Laufe dieses Gesprächs gesprochen haben nämlich die Verstreuung oder das Liegenlassen von Manuskripten. Der Text beginnt so. Die Tasche mit den Manuskripten und Schmierzetteln der letzten Zeit habe ich im Quartier zurückgelassen und sie liegen gut dort mit Brot, Krumen und Asche. Bei Brot und Asche werden sie lange liegen, bis Mond und Sonne sie zerfressen haben. Und in diesem Zusammenhang äh, mit 
der Literaturproduktion, vor allem in Wien oder in Österreich in, den, in der frühen Nachkriegszeit, möchte ich noch ein Zitat bringen, nämlich in diesem Fall von Andreas Okubenko, der über das Schreiben in Wien eingangs der 1950er Jahre gemeint hat, man improvisierte oft bei Besuchen, diktierte es dem Freund oder sprach es einfach und schrieb es dann nicht nieder. Man verschmiss es, vergaß es, verbrannte es. Die Produktion hatte etwas Narrenfreies. Man wusste, man würde die Sachen kaum unterbringen. Und ich glaube, dass gerade diese Tatsache von Mangel an Publikationsmöglichkeiten und Publikationsorganen für die avantgardistische Literatur der frühen Nachkriegszeit hat, glaube ich, die Überlieferungsmoral und die Aufbewahrungsmoral von diesen Autoren auch mitbestimmt. Umgekehrt hat man dann natürlich in den 70er Jahren als die Nachfrage da immer größer wurde und Artmann, ähm, Artmanns Bücher gut verkauft wurden, ähm, umso händeringender sozusagen nach äh, Manuskripten und Typoskripten gesucht, von denen man wusste, dass es sie gegeben, gegeben haben muss. Und, ähm, und so blieb ja auch die Ordnung des eigenen Vorlasses, also so Spuren davon finden sich auch bei Artmann, also nicht nur Goethe vorbehalten, sondern auch bei Artmann gab es Mappen, die beschriftet waren. Und Hannes Schneider hat auf der Suche nach seinen Texten aus den frühen 50er Jahren eine Mappe gefunden mit der Beschriftung der aeronautische Sintbad. Leider äh, war die Mappe leer. Und äh, insofern machten natürlich solche Mappen einen Gusto. Ja? Und, ähm, aber man wusste eigentlich gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Und, äh, aber es gab dann einen Finder, der auch schon von uns ja äh, zitierte oder erwähnte, Klaus Reichert fand dann das Typoskript und äh, übermittelte es Artmann. Artmann übermittelte es wieder Wolfgang Schaffler beim Residenzverlag. Und, und da jetzt kommt so eine, jetzt lese ich gleich äh, aus dem Brief, der ja auch in der Ausstellung zu sehen war, ein Stück vor, der so die Verwunderung sozusagen oder die Frage, der so ein, ein großes Misstrauen dem Vorlassbewusstsein Artmanns gegenüber enthält. Ja? Und äh, er schreibt also, nachdem er dieses Typoskript dann hatte und natürlich auch mehr oder weniger unbesehen sofort zur Publikation annimmt, schreibt am 13.01.1972, ich bin sehr froh, dass Sie mir dieses wiedergefundene Manuskript zur Veröffentlichung gegeben haben. Leider fehlen ja einige Kapitel. Wurden sie nie geschrieben oder sind sie verloren gegangen? Ja? Er schreibt also, er fragt ihn, ob jetzt Manuskripte, äh, Teile des Manuskripts verloren gegangen ist von einem Manuskript, das verloren gegangen ist. <lacht> also ich finde das einen wunderschönen, wunderschönen Satz. Und ähm, in der Tat ist es aber so, dass ich die Frage jetzt gar nicht beantworten kann. Was vielleicht konnte sie auch Artmann nicht beantworten. Jedenfalls im Druck ist es so, dass in der Chronologie der Kapitel die eine oder andere Ziffer fehlt. Und dort sind sozusagen also ich, das 13. Kapitel und dann kommt das 15., das 14. gibt es nicht. Und ähm, insofern sind da sozusagen Lücken dann tatsächlich repräsentiert, auch im Druck, äh, die womöglich aber gar nicht geschrieben worden sind. Ja, ich glaube, wir sind, wir am sind Ende, schon am das, Ende. Genau. Ja. ja, dann kann ich nochmal Peter Okotjewitz äh, vielleicht zitieren, der in seinem äh, Vorwort für die Fahrt zu Inseln in Takit schreibt, dass er bei diesen zahlreichen Freunden Artmanns, die er auf der Suche nach Artmann-Texten besucht hat, hunderte ungedruckte Manuskriptblätter und Typoskriptblätter aus der Feder des Meisters vorgefunden habe. Und wenn Sie sich also zu Hause, liebe Zuseherinnen und Zuseher, auch zur Gilde der Artmann-Freunde zählen, dann rufen Sie, wir Sie hiermit auf, selbst zur Schublade zu greifen, Ihre Koffer zu durchwühlen, die Drohnen nach, in den Drohnen nachzusehen, auf den Dachboden zu steigen, in den Keller zu gehen, um nach Artmann Texten zu finden und wenn sie zu, zu suchen und wenn sie die gefunden haben, wenn sie sich bitte vertrauensvoll an Gerhard Hubmann und mich, Marcel Atze, und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Abend.